Minulý víkend jsme vám přinesli záběry z dětské přehlídky folklorních souborů regionu Podluží z Hrušek. Zde postoupila Jatelinka Jatelinečka z Moravské Nové Vsi a právě dnes o týden později v opravené Sokolovně Moravské Nové Vsi se koná další postupové kolo. Pojďme se na to podívat. Vedoucí obou souborů Jatelinky i Jatelinečky je paní Vladislava Časná, také ředitelka místní mateřské školy a organizátorka krajské přehlídky. Své soubory nám představila. Jatelinečka je vyloženě soubor dětí z mateřské školy, to znamená, máme tam děti od 4 do 6 let. Je to taková, nechci říct přípravka, protože ty děti si myslím, že zvládnou už cokoliv dneska, ale máme to jakoby malou takovou přípravku do velké Jatelinky a tam se hlavně rytmizuje, děti se učí postavit se na jeviště, učí se, se zpívávat s kamarády a tak dál. A Jatelinka to už je soubor, dětský folklorní soubor, kde už po nich vyžadujeme trošičku i lepší držení těla a tak dál. Věkové rozmezí od 7 do 15 let. Kolik máte momentálně děti v souboru? V Jatelinečce máme 30 dětí a v Jatelince 33. Takže ta základna je opravdu velká, máte z toho radost? Mám, měla jsem strach po covidu a po tornádu, že se to nějak zesype a říkala jsem si aspoň 20 dětí, kdyby bylo v každé skupině a jsem ráda, že je nás tolik. A navíc máme teda cymbálovou muziku, docela velkou, kde máme 11 muzikantů, takže jsme tomu rádi. No. Minule jste postoupili do dalšího kola, jaké byly vaše pocity? Měla jsem takové maličké přání, že bych byla ráda, kdyby jeden z našich souborů postoupil, když už jsme teda pořadatelé krajské přehlídky a překvapilo mě, že jsme teda postoupili oba dva. Sál Sokolovny je připraven, zaplněn soubory i diváky, přehlídka a další snahy o postup mohou začít. Kolik souborů postoupilo na krajskou přehlídku? Postoupilo osm souborů, které byly vybrány z oblastních přehlídek, které se konaly v Hruškách, ve Veselí nad Moravou, v Brně a ve Velké nad Veličkou. Celkem se těch přehlídek zúčastnilo asi 28 souborů. Jako první se představila domácí Jatelinečka a Jatelinka vystupovala pátá v pořadí. Svými dvojhlasy a trojhlasy zcela zaplnila sál místní Sokolovny. Představili se také další soubory, například z Brna, Slováček 1 a Brněnský Valášek. Představili se i soubory Javorníček z Javorníku, Veličánek jedna z Velké nad Veličkou či Kijovánek z Kijova. V souborech je vždy převaha děvčat, chlapci jsou větší vzácností. Avšak ve Štěpničce z Veselí nad Moravou vystoupili samí chlapci. Pod břuchem bylo, pozáčka nebylo.
o postupu na celostátní přehlídku výhlavě, která se bude konat dne 10. června, se rozhodovalo dlouho, ale nakonec se přeci jen rozhodlo. Paní Vlačko, postoupili jste do celostátního kola, jaká je vaše radost? No, radost je veliká. Já jsem měla hlavně radost z toho, že si to děcka užili na tom jevišti, že je to bavilo a že přesvědčili porotu vlastně tím vším. Či myslíte, že vaše pásmo oslovilo tu porotu? Asi je oslovilo tím, že to bylo téměř celé rytmicky udělané a poskládané, takže to všechno pasovalo, zapadalo to vlastně jedno do druhého. Gratulantů bylo moc a moc, i my se připojujeme k obrovské gratulaci a také paní starostka městy Sumoravská Nová Ves, paní Zuzana Jandáková, něco vzkázala souboru. Já jsem za to moc ráda, protože uh, už to Jatelinka absolvovala jedenkrát, jsem ráda, že si pořád drží stejnou úroveň a pořád jsou top v České republice mezi folklorními soubory. A jak reagovala děvčata ze souboru Jatelinka? Holky, postoupili jsme do Jihlavy. Jupi, postoupili jsme, držte nám palce.